a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició dels debats d'educació, els que ens esteu acompanyant en aquest auditori, però també els que ho feu a través de vídeo streaming. Abans de començar, com sempre, hem de donar les gràcies al MACBA pel suport en aquesta iniciativa que ens permet comptar amb aquest magnífic auditori que ens facilita a més a més l'enregistrament. Per tant, gràcies una vegada més. També l'agraïment a la col·laboració de l'obra social de la Caixa. Debats d'educació, com molts de vosaltres sabeu, és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i també dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Debats d'educació té com a objectiu principal proporcionar un espai per al debat obert a la participació de la ciutadania en un sentit ample i també de la comunitat educativa en el seu sentit més extens. Aquest és un espai que, de fet, s'adreça als actors socioeconòmics i de la cultura del nostre país. El debat d'avui segurament ens proporcionarà una nova oportunitat per detenir-nos en aquesta concepció de la corresponsabilitat necessària en l'àmbit de l'educació. Debats d'educació pretén sensibilitzar davant els desafiaments del present, però també contribuir a identificar els reptes de fons que ens han de permetre avançar cap a l'educació del futur. I amb aquest propòsit, el debat d'educació procura fer atenció a iniciatives del nostre entorn més proper, però també el que pretén és apropar el contrast, i això podríem dir que sobretot, d'experiències rellevants en l'àmbit de l'educació que podem identificar en el context internacional. Amb aquesta intenció, el passat mes d'abril vam intentar trobar algunes respostes a la qüestió de com connectar el mercat tecnològic educatiu amb els docents per tal que la innovació sigui útil i arribi a l'aula. Vam poder fer aquest debat aprofitant l'experiència de Steven Houdas com a exdirector executiu de l'Oficina d'Innovació de la ciutat de Nova York. Com sempre, tot aquest material el trobareu a la web de debats d'educació per als que no vagi poder assistir-hi. Més enllà d'això, de fet, una de les qüestions de fons d'aquest darrer debat, que era el repte que suposa en una societat xarxa com la nostra, la concepció de l'educació com a espai de corresponsabilitat i d'implicació efectiva dels diferents actors socials, ens porta també aquesta qüestió, aquesta qüestió de fons ens apropa també al tema que volem tractar avui el que farem serà aproximar-nos a l'experiència de la ciutat de Pittsburgh, una ciutat que treballa activament per implicar tots els seus agents socials en el disseny de nous espais i oportunitats educatives en el marc d'un model conegut com a aprenentatge connectat. Per apropar-nos a aquesta experiència tan rellevant per nosaltres, tenim la sort de poder comptar amb la Sonana Chan, responsable de l'estratègia d'innovació per l'aprenentatge en el moviment Remake Learning, que ha tingut un paper capdalt, creiem, en el procés que ha fet aquesta ciutat. Serà l'Ismael Palacín, el director de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà la nostra convidada d'avui. Ismael. Moltes gràcies. Ui. Crec que no l'he espatllat. Gràcies. Gràcies. Ha començat una mica accidentat, però espero que sigui la darrera incidència. Bé, moltes tardes, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, com deia el Josep Maria, a tots els que ens esteu seguint per l'estreaming. Molt breument situaré el debat d'avui i us situaré la nostra convidada. 
que ja us avanço que serà interessant, compromesa, aplicada i amb molts coms, no només amb molts qués. Precisament en el tema d'innovació educativa cada vegada ens interessa més no només que ens diguin o que ens ajudin a veure o a entreveure on estan els reptes futurs de l'educació i com seran els nous escenaris, sinó que cada vegada ens interessa més els coms, el com es fa. És a dir, aquelles experiències que no només han imaginat aquesta nova realitat educativa, sinó que han fet una prova agosarada d'implementació, que han après dels errors i dels encerts, que l'han provat en un terreny real, que han trobat les contradiccions, que han trobat les oportunitats i que, per tant, ens poden ajudar a entendre com promoure realment aquest canvi. Perquè podem dir que una part importantíssima del món educatiu aquí a tot el món ja està convençuda de les necessitats d'aquests canvis, d'aquestes oportunitats, i, en canvi, veiem un gran desequilibri i un abisme entre allò que veiem que és necessari i les metodologies i les plataformes i les solucions i les pràctiques que ens estan oferint per portar-ho a terme. És a dir, el coneixement clau avui dia en gran mesura està en el com. El debat d'avui és molt important perquè entronca amb tres o quatre reptes seriosos que fa anys que parlem. El primer, i de fet fa uns anys va venir el Cristóbal Cobo aquí en els debats d'educació, amb el que es diu, ell deia, l'aprenentatge invisible, l'aprenentatge distribuït. És a dir, sabem i ja reconeixem, reconeix tothom, que hi ha un potencial d'aprenentatge distribuït a les institucions socials, a les comunitats, a les persones, a la xarxa, que supera en molt, no només en quantitat, sinó fins i tot en qualitat i en autenticitat, l'aprenentatge clàssic que estava dipositat en llibres, en plataformes o en mestres i que es distribuïa en dosis a les aules lectives i que s'avaluava mitjans d'uns exàmens estandaritzats. Aquell segueix existint, però sabem que gran part d'allò valuós que han après sempre els alumnes, però que cada vegada està més valorat que aprenen, es troba a les seves experiències 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. A les experiències d'aprenentatge, i no només en els llocs on aquest està dipositat. Però que tot aquest aprenentatge estigui en aquests llocs no vol dir que sigui efectiu, no vol dir que sigui coherent, no vol dir que acabi esdevenint valuós per cada alumne i, en definitiva, no vol dir que estigui disponible. Està potencialment disponible. I els alumnes, sens dubte, aprenen. Però això no vol dir que aprenguin d'una forma sistemàtica, que generin coneixement i aprenentatge sistemàtic, que és el que ens interessa. El segon gran repte és tota la trajectòria que, especialment al nostre país, hi ha en el món del lleure i de la comunitat. L'educació en el lleure ha estat forta, ha proveït no només de valors i d'experiències i de creixement personal i vital, sinó de competències claus per la vida, per la ciutadania, per l'amistat i per la feina amb moltíssims estudiants, juntament amb experiències comunitàries de valor educatiu, i aquest mai ha acabat de ser valoritzat en el currículum formal o extraformal. Sempre és un intangible que allà està. Juntament amb l'emergència de tot el que podíem dir el mercat d'activitats extraescolars, alemany, música, codificació informàtica, que cada vegada està en increment en el nostre país, és una despesa molt significativa per les famílies que poden pagar-la, no pas per les que no poden parlar, per tant, és una nova front de desigualtat i que tampoc treba aquest encaix. De fet, no hi ha ni una transparència a l'hora d'escollir i saber què hi ha, quin valor té i com encaixa amb els altres aprenentatges. I, en tercer lloc, el paradigma de la personalització de l'aprenentatge. Si alguna tendència és forta en educació des de fa uns anys, és defensar aquest repte en dir els alumnes, el futur de l'educació està en un aprenentatge personalitzat, guiat pels interessos i motivacions dels alumnes, que són capaços de desenvolupar aquell coneixement distribuït i fer-se el seu, apropiar-se'l i fer-lo créixer. I que, en definitiva, és la promesa que ens porta a superar el paradigma de l'aprenentatge estandarditzat, centrant només en unes poques coses del currículum i estàndard, i per tant, i, per tant, desaprofitador de molts dels potencials. Ara, hem de reconèixer que en aprenentatge personalitzat hi ha més retòrica que no pas pràctica. Hi ha més visió que no pas solucions. 
algunes de les solucions, en realitat, com diu César Coll, no són de personalitzat, són d'aprenentatge individualitzat. Són aquests programes informàtics o aplicacions que prometen monitoritzar alumne a alumne. Però és un paradigma totalment diferent on no està gran part del futur de l'educació. Per tant, podem dir que estem en un moment en què hi ha grans acords i grans esperances sobre que aquí tenim un potencial d'aprenentatges i de paradigma diferent, però el gran repte és dir com portem això a l'alumne, com portem això a l'aprenent, com vinculem això a les escoles, com fem que els mestres superin d'alguna manera no només la tradició, sinó la pressió curricular clàssica i puguin incorporar d'una forma realista, d'una forma accessible, d'una forma sistemàtica, diguem que no sigui artesania pura en cada cas, tot això a una dinàmica d'escola real. Tenim uns precedents abans d'això. Tenim a Catalunya els precedents dels projectes educatius de ciutat i de les ciutats educadores, que han tingut, per dir-ho així, unes dècades d'un èxit molt gran a l'hora de canviar la cultura i la mirada, però que, com sabeu, molt sovint han tingut més retòrica que pràctica i han fet un primer canvi de mirada, us deia, i una primera connectivitat. S'han desenvolupat repositoris, experiències, s'ha valoritzat el que s'estava fent, però encara no han aconseguit saltar la pantalla i esdevenir una alternativa real en els reptes que dèiem, en un canvi real de pràctiques i models d'aprenentatge. En segon lloc, vam tenir els plans d'entorn. Van ser una política molt ambiciosa, molt agosarada, revolucionària en el seu moment, que també va aconseguir canviar una part del codi escolar. Altra cosa és que de la seva ideació a la seva implementació es va veure deteriorada i trobem escoles on això va suposar un canvi profund i altres escoles on senzillament es va aprofitar per fer el de sempre però canviant altres noms i després, com sabeu, s'ha desinvertit. I ara tenim la iniciativa de l'Aliança per l'Educació a Temps Complert, que compartim amb la Diputació de Barcelona i la Federació de Moments de l'Educació Pedagògica, que s'inspira d'alguna manera en moltes d'aquests models i que aspira a ser una nova generació de solucions per aquests reptes. Però per qualsevol d'aquestes coses ens calen models i ens calen referents. Des de feia temps seguíem iniciatives, fent prospectiva a tot el món que afrontaven aquest repte i realment la iniciativa que lidera la la ponent d'avui és una de les més, o potser la més madura, la més compromesa, la més tangible i al mateix temps també la més agosarada. Molt breument, Sonan Aixant, a qui agraïm moltíssim que hagi vingut a compartir el seu coneixement i la seva energia amb nosaltres, és responsable de l'estratègia d'innovació per l'aprenentatge d'aquest moviment, de Remake Learning, des del 2015, que és quan es va traslladar a Pittsburgh per treballar als estats de Pennsilvània i West Virginia. Abans de formar part de Remake Learning, era coordinadora de divulgació comunitària de l'alcalde Melvin Kip Holden de Baton Rouge, a Louisiana. Va dirigir una xarxa de salut pública multisectorial que s'anomenava Iniciativa de la Ciutat Sana de l'Alcalde que treballava per millorar els resultats de salut pels residents d'ingressos baixos de Botón Rouge. Per tant, venia d'una matriu clarament comunitària. Sonana també va ser professora de primer i segon grau a Baton Rouge, moment en què va veure de primera mà com la tecnologia podia implicar els seus estudiants, especialment aquells que no responien a les pràctiques docents tradicionals. Base comunitària, tecnologia i, finalment, educació, escola i aula. La Sonana es va graduar a la Universitat de Vandelbert amb un màster d'educació pública en política, perdoneu, i gestió educativa internacional. També té una licenciatura en ciències polítiques i angleses per la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. L'experiència de la Sonana són molts anys en una xarxa molt àmplia, una població que és equiparable a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè vindrien a ser uns dos milions i mig de persones, els que connecta aquesta iniciativa a nivell d'aprenentatge. I avui li hem convidat a fer aquest format de debat que fem últimament, que és una presentació molt breu, seguida d'una entrevista en què la convidem a aprofundir en allò que entenem que són els aspectes claus que expliquen l'èxit i la màgia del seu model i aquells que connecten amb les noves necessitats i amb un possible model en el nostre context que és definitiva el que hauríem de, entre tots, a l'estona de debat, aconseguir desentranyar ara. Molt ràpidament us llegiré les claus del model que són el que inspiren la clau amb el que ens hem de mirar la iniciativa. En primer lloc, incidir la innovació de la formació i desenvolupament del professorat, un tema molt difícil, com sabem, moltes de les iniciatives d'aquí han aconseguit transformar 
l'extraescolar, però no han aconseguit transformar el codi genètic de l'escola. No han aconseguit interpel·lar, ni connectar amb les necessitats reals, ni els codis amb els que el professorat actua, apoderar els pares i les famílies per reclamar un aprenentatge innovador, construir el model d'aprenentatge en base a la identitat i trets propis de la regió i orientar-se a la resolució col·laborativa de problemes i reptes reals integrats al context social, fomentar la col·laboració multisectorial i posar mínimes barreres a la implicació de la xarxa, evitar criteris rígids per ser-ne membre, desenvolupar un model alternatiu d'acreditació de l'aprenentatge basat en les digital badges, les microcredencials, posar un èmfasi en mesurar i avaluar l'impacte a la xarxa i haver desenvolupat una guia gratuïta i oberta, el Remake Learning Playbook, per ajudar a descodificar i a compartir aquestes eines d'aprenentatge. Només abans de donar pas a la Sonana, volia també, no són dies qualssevols, la Sonana ho ha pogut veure als nostres carrers, en l'ambient, i especialment avui, juntament amb tantes mobilitzacions com hi ha, doncs no em puc estar de manifestar el meu franc suport i recolzament a dues mobilitzacions que hi ha. Una és com sabeu, a les 6, fa mitja hora, a la plaça Universitat, la comunitat equativa amb el hashtag Educació contra la repressió, doncs convoca l'Assemblea Groga a manifestar-se i especialment en concret també els directors que estan especialment pressionats i assetjats durant aquests dies. I en segon lloc, doncs fa les quarts de 6 la iniciativa Escoles Obertes, que que convida la comunitat educativa, pares i mares i a mestres a mantenir les escoles obertes durant aquest cap de setmana perquè no siguin presentades d'una forma pacífica, amb una desobediència, diguem, dialogant i oberta, doncs també estava convocat. Ens hauria agradat estar amb ells, però teníem ja els bitllets i la Sonana convidada i ens ha semblat que tindrem més ocasions d'estar en els dos llocs i que a vegades es poden compatibilitzar debats. Endavant, Sonana, moltes gràcies per estar aquí. Thank you. Uh, okay. Bona tarda a tothom. Good afternoon, everyone. My name is Sunana Chand. Soc la Sunana Chand. I vinc de Pittsburgh, Pennsylvania. Bé, mentre es projecta la meva presentació, vull donar les gràcies a la Fundació Jaume Bofill, gràcies també a la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies també a aquest fantàstic museu per haver-nos cedit aquest espai i per haver organitzat tot tan fantàsticament. Estic encantada i és tot un honor per mi ser amb vosaltres. I gràcies també a tots vostès per estar amb nosaltres a la sala. Bé, soc la Sonana Chan, soc estratega de Primate Learning i vinc de Pittsburgh, Pennsilvània, que es troba a l'est dels Estats Units. És una àrea metropolitana amb uns 2,5 milions de persones i uns 14 milions de quilòmetres quadrats, una mica més petit que Catalunya, però tampoc no és tan diferent. Avui us parlaré del Remake Learning i de com a la regió de Pittsburgh hem connectat els nostres espais d'aprenentatge i les nostres oportunitats d'aprenentatge de forma que hem pogut crear un ecosistema de recolzament que recolza l'aprenentatge d'ensenyament innovatiu a la nostra regió. Però abans de parlar-vos d'això, m'agradaria que anéssim una mica enrere. En concret, 100 anys enrere. Imagineu-vos fa 100 anys, òbviament fa 100 anys les coses també evolucionen ràpidament. Vam tenir el motor de combustió, després el telèfon i de cop i volta vam començar a poder fer coses de forma massiva. Les línies de producció es comencen a crear, es munten els cotxes, les línies de producció de cotxes, la gent comença a deixar el camp per anar a les ciutats, per tant, estem entrant en una nova forma de treballar. En aquesta nova forma de treballar, els treballadors hauran de desenvolupar unes competències molt concretes, que el fer això d'una manera, això d'una altra vegada i una i una altra vegada, de forma repetitiva. Per tant, el més important és l'eficiència i la repetició. 
I penso que això també va arribar a les escoles, aquesta importància de la repetició. Com a estudiants, ens ha acostumat així, tenir una hora de biologia i després parar, després llengua i parar, després ciència i parar, i això una i una altra vegada. I per tant, ens hem acostumat a aquest hàbit, escoltar, memoritzar, avaluar i repetir, o provar i repetir. I als Estats Units això els va molt bé, alguns estudiants, i de fet a Amèrica s'ha creat la classe mitjana més gran del món. Però... Què passa a dia d'avui? Avui estem en un altre període de canvi profund. Sembla com uh, si a tot arreu, amb aquestes tecnologies, la intel·ligència artificial, els uh, smartphones, tot això està uh, canviant completament el nostre món. Avui en dia els robots estan a les nostres butxaques, els robots ens estan ajudant a fer cirurgia, operacions. A Pittsburgh, Uh, també tenim cotxes uh, autó- autònoms. Per tant, ara hem de pensar en com um, afecten aquests canvis als nostres estudiants. Perquè els estudiants, en general, ja no seran els que hagin de muntar els cotxes, sinó que seran els que hauran de dissenyar els ordinadors que conduiran aquests cotxes. I hauran de resoldre problemes molt complexos, com per exemple el canvi climàtic, uh, també la manca d'aliments, problemes per als quals encara no hi ha estàndards establerts. Hauran de tenir unes capacitats de resolució de problemes molt avançades, hauran de saber comunicar-se entre les diferents cultures, les diferents uh, comunitats, les diferents, els diferents contextos, les diferents cultures, com dic. Per tant, hauran de fer tot això en una època de desigualtats en augment, uh, en una època d'escoles segregades, en una època en la qual, malgrat els esforços heroics dels docents, massa nens queden encara endarrere, sobretot els estudiants eh, que viuen en la pobresa, els de color, els estudiants amb alguna discapacitat, etc. Nosaltres com a adults tenim la responsabilitat d'assegurar-nos que tots els estudiants i les estudiants poden seguir la seva passió, poden seguir els seus interessos i trobar el seu objectiu a la vida, en aquesta vida moderna. Jo... He estat professora i us puc dir de primera mà que l'educació no només és crear una mà d'obra futura. L'educació és crear comunitats més fortes, més equitatives, és crear un món més compassiu. I pensem que per fer això l'any 2017 i més enllà, per fer això ens cal un enfocament més connectat pel que fa a l'aprenentatge. I, per tant, vam començar a pensar en això fa alguns anys, l'any 2007. Sentíem els docents i tots ens deien el mateix. Ens deien, no estic connectant amb els meus estudiants com solia fer-ho. I cada generació es queixa una mica dels nens, ja ho sabem. Però en aquest cas era diferent, perquè era com si hi hagués un gran canvi que s'estigués produint en la forma com els nens i nenes formaven la seva identitat, com interactuaven el món que els envolta, com interactuaven amb els seus companys. I en aquest mateix moment, aproximadament, Molts científics van començar a fer recerques també a la Universitat de Pittsburgh per intentar saber què estava passant. I van dibuixar una imatge molt diferent de l'estudiant actual. L'estudiant actual té uns mitjans que abans no podíem ni imaginar. Un estudiant que té accés a una quantitat d'informació increïble en un instant. Un, educa... un, un, un estudiant que està sempre redefinint la seva identitat a les xarxes socials amb un públic enorme. En l'època de l'iPhone, com ha de ser l'educació? Pensem-hi, com s'ha de produir? Quin és el paper d'un docent? I qui és un docent? Per tant, l'any 2007, quan vam començar a escoltar aquests docents, vam començar a reunir un grup de gent per pensar en aquesta qüestió, sobretot docents. I vam mantenir menys converses informals durant l'esmorzar. I com que era una qüestió tan intrigant per aquests professionals, van començar a convidar a d'altres professionals 
tecnòlegs, empreses, organitzacions caritatives, etc. I es va crear com una mena d'impuls al voltant d'aquesta qüestió. I vam començar a adonar-nos que aquest nou enfocament necessitava diferents punts de vista. No hi hauria un sol programa o una sola organització que pogués gestionar aquest gran canvi que necessitàvem per a l'educació. Ens feia falta les biblioteques, els museus, les escoles, òbviament, però també necessitàvem diferents tipus d'organitzacions que vinguessin nosaltres a treballar en aquesta qüestió. Dit d'una altra manera, ens calia una xarxa, ens calia una infraestructura per poder comunicar les coses que estaven succeint davant nostre i ens calia una manera de promoure les millors pràctiques i mostrar què és la qualitat i com la podem trobar. Necessitàvem una forma de catalitzar nous programes i projectes innovadors i assegurar-nos que els docents de la nostra xarxa tenien el recolzament que necessitaven. En primer lloc, necessitaven també un lloc per reunir les diferents persones, els diferents professionals de forma més estructurada perquè es poguessin ajudar uns als altres a resolver aquests programes. Per tant, vam començar com una xarxa informal que es reunia a l'hora d'esmorzar per engegar aquest moviment internacional. I avui en dia som unes 500 organitzacions dins d'aquesta xarxa, personalment, i hi ha museus, biblioteques, escoles, tecnologies, empreses tecnològiques, altres tipus d'empreses que ens reunim i treballen, treballem en aquest camp i treballem per crear experiències d'aprenentatge interessants, rellevants i equitatives. Què vull dir quan dic interessants o motivadores? Doncs vull dir que els nens creuen, perdó, creen el coneixement de forma activa, participen activament en el procés d'aprenentatge. Quan dic rellevant, vull dir que l'aprenentatge és rellevant no només per als estudiants en funció de les seves passions i els seus interessos, sinó que també és rellevant per a les demandes de la mà d'obra que ens caldrà al segle XXI. I quan dic equitatiu, vull dir que els estudiants que necessiten el màxim de recolzament i de recursos els tenen. Veiem com ho fem a la pràctica a Pittsburgh. Quan és un aprenentatge pràctic... How do we make Pittsburgh the very best place in the world for children? We're all about empowerment, but empowerment through technology and innovation. We work with the whole technology and the innovation. We work with local companies, parents, families, and families. In such a way that our technologies can be authentic and useful for them and their students. Hey, you're the one, right? Quan torni a l'escola, podré aprendre de forma pràctica i, per tant, estaré millor preparat a l'hora de buscar la feina quan acabi els estudis. L'aprenentatge i la pràctica de les competències lingüístiques, entre d'altres, és una part central. I, de vegades, hem de també centrar-nos en ajudar a créixer les criatures des de dintre. És molt important passar de parlar de l'educació a l'aprenentatge i hem d'aprofitar tots els actius que tenim a la comunitat per acompanyar els joves en aquest camí d'aprenentatge. Hem d'aprendre moltes coses durant tota la vida, mai no hem de deixar d'aprendre. Bé, així veieu una mica més tot això en context. Heu pogut veure que hi ha diferents espais com escoles, museus, biblioteques, instituts. I com podeu veure, els nostres partners són molt variats. Pot ser el Museu de Pittsburgh, pot ser la televisió local, les escoles en entorns rurals i urbans i semiurbans. 
Podem integrar la ciència als museus i als inventors, per exemple, també poden crear amb les escoles per crear aplicacions rellevants per als estudiants. I també, per exemple, un artista de hip-hop pot participar amb les escoles creant tallers per als infants. I tot això al servei d'aquest aprenentatge motivador rellevant i significatiu per a una generació moderna de nens i nenes. Per tant, ara tenim aquest moviment a la regió de Pittsburgh i ha cridat l'atenció com l'organització com a Forbes, CNN, els premis a la innovació i, per tant, a la nostra regió hi ha diferents centres, com he comentat, escoles, museus, biblioteques o espais virtuals i els infants poden experimentar aquest tipus d'aprenentatge motivador, rellevant a tots els diferents espais. Veiem com funciona la pràctica. Imaginem un estudiant diguem, posem que es diu Lia, aquesta estudiant, té 5 anys i ve d'una família amb pocs ingressos de la regió i amb els nostres partners hem treballat per garantir que tota la seva trajectòria educativa estigui bastant feta a la seva mesura. Quan la Lia està a l'escola Brassol la podem veure utilitzant aquesta aplicació i aquí pot bé, a través d'aquesta aplicació pot fer fotografies del que veu i pot gravar àudios i pot enviar-ho als seus familiars amb missatges de text. Per tant, quan arriba a casa pot compartir el que ha fet a l'escola amb la seva família i pot tenir una conversa significativa amb ella. Aquesta aplicació existeix a més de 100 escoles i centres d'aprenentatge a la regió de Pittsburgh i va començar quan dues organitzacions que mai no no s'haguessin conegut abans, van assistir a un esdeveniment de la xarxa. Era una universitat i l'Associació per l'Educació Infantil. Aquestes dues organitzacions que normalment estarien en silos separats es van unir per resoldre un problema i ara han creat aquest canvi enorme per a tota la regió de Pittsburgh. Ara imaginem que la Lia envia fotografies a casa i aquestes fotografies són, per exemple, d'edificis. I la família parla amb la mestra i li poden dir, bé, veiem que la Lia li agrada això, com podíem desenvolupar aquest interès? I, per tant, això ofereix moltes oportunitats d'aprenentatge i tant pels nens com per la mestra també. La mestra, per exemple, pot conèixer algun creador d'espais de la regió dins de la xarxa i pot dir a la família, mira, doncs hauríeu d'enviar la Lia aquí fent aquesta activitat extraescolar perquè pugui desenvolupar la seva passió i perquè pugui seguir aquesta passió pels edificis. I a mesura que la Lia creix, també creixen les oportunitats que se li ofereixen. Potser podrà anar a una escola basada en STEM o potser pot trobar més informació a la biblioteca. Per tant, la xarxa Remake Learning ofereix totes aquestes possibilitats i hi ha moltes més possibilitats utilitzant, per exemple, les professores 3D. Si les posem a les biblioteques, podem organitzar diferents tallers entre diferents biblioteques i, de fet, hi ha un programa per intentar fer quelcom d'aquest estil entre 20 biblioteques. Per tant, el principal benefici és aquestes són aquestes activitats realitzades conjuntament i això acompanyarà la Lia en la seva trajectòria dins i fora de l'escola a mesura que vagi creixent. Però, òbviament, no només ens centrem en els nens, també ens centrem en els membres de la comunitat i en les famílies. L'any 2020 
16 van crear els dies Remake Learning, són com unes portes obertes cap al futur. L'any 2016 vam demanar als nostres membres que mostressin com seria el futur de l'educació en el seu espai educatiu. Es van organitzar més de 250 activitats en una setmana i més de 30.000 persones van assistir a aquests esdeveniments, pares, mares, famílies, nens, mestres, i van poder experimentar com serà el futur en l'educació i aquí mostro els llocs on es van realitzar aquestes activitats. I més de 100 organitzacions també van comprometre's a programes innovadors i en total són uns 20 milions de dòlars d'inversió. L'any 2017 s'han organitzat més de 350 activitats durant 12 dies i també molts milers de persones hi van participar. I és important que aquests esdeveniments es facin no només al centre de la ciutat, sinó també en comunitats dels suburbis, també en zones més allunyades, perquè hem de cobrir totes les varietats, totes les variables en termes de llocs, d'estudiants, perquè sabem que el que pot funcionar a un context pot ser que no funcioni en un altre. I això és el que té tan interessant un enfocament de xarxa, perquè quan pots veure tota la regió i pots veure totes les organitzacions que participen en el programa, pots veure veure si hi ha una concentració d'activitats determinades i on cal organitzar més activitats de quin tipus a quin lloc. I podem veure, per exemple, si hi ha desigualtats i treballar per intentar cobrir les mancances. I, per tant, en aquests dies vam centrar la nostra nació en sis comunitats que, tot i que tingui molts docents i hi hagi diferents oportunitats, són comunitats que tenen problemes de desinversió econòmica, també opressió social, i ens vam centrar en aquestes zones i vam treballar amb partners de la comunitat, ens vam assegurar que es fessin més activitats per mostrar el fantàstic treball que hi desenvolupen i també hem intentat atraure l'atenció de les companyies llançant campanyes de màrqueting. I això és important per diferents raons, però una d'elles és que una xarxa d'aquest estil és més interessant com més diversa és. Per tant, ens hem d'assegurar que tinguem el màxim nombre de persones al voltant de la taula. La innovació només es produeix quan les persones que mai no s'haguessin conegut es poden conèixer i poden treballar conjuntament. Per tant, per nosaltres és molt important cultivar una xarxa diversa i àmplia. D'aquesta manera, espero haver aclarit més o menys com funcionem i si us interessa podem parlar més de com vam crear la xarxa però espero que també us hagi ajudat la meva presentació a pensar com vosaltres podeu crear la vostra pròpia xarxa. Un primer consell heu de basar-vos en els vostres punts forts. Què us fa únics? Què us fa diferents? Quina és la vostra identitat? Pot ser que sigui la història, pot ser que sigui la cultura, pot ser que siguin les vostres institucions. Què teniu d'especial? Quins són els vostres punts forts? A l'hora de tenir cura dels vostres infants d'una forma innovadora. A Pittsburgh, per exemple, tenim una llarga història de reinventar-nos a nosaltres mateixos. Nosaltres som una ciutat antiga, que ara és un hub de tecnologia, de fabricació i també d'art. I nosaltres volem centrar-nos en el STEM, doncs la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, l'art, i ens centrem per treballar en aquest camp i intentem accelerar la feina, el desenvolupament d'aquests camps. I això em du el meu punt, el següent punt, que és fomentar la col·laboració transversal. Les millors innovacions es produeixen, com he comentat, quan les persones que mai no s'haguessin conegut es poden conèixer i treballar conjuntament. Per tant, tenim molts docents, òbviament, però també tenim molts artistes, molts tecnòlegs, polítics, filàntrops, diferents líders empresarials també, tota aquesta gent treballa conjuntament per pensar en el futur de l'educació. I per això podreu veure, per exemple, drons volant per les escoles i podeu veure també els polítics parlant i promovent el nostre moviment en diferents esdeveniments. També podeu veure com diferents professionals treballen conjuntament, és com que fomentem de forma insistent. I també és molt important equipar els educadors perquè puguin innovar. Cal donar donar-los tot el suport i tots els recursos que necessiten per assegurar-nos que poden pensar en l'aprenentatge de formes de vegades dràsticament diferents. Per nosaltres això significa crear una xarxa de desenvolupament professional amb diferents persones i en diferents zones geogràfiques perquè els professors puguin aprendre, puguin ensenyar també els altres i puguin practicar unes pedagogies modernes. 
Y también es importante encontrar a las personas allá donde son. En el campo de la innovación es muy importante. No podemos ayudar a los niños a diseñar a una impresora 3D si no dominamos esta tecnología. Por tanto, hemos de encontrar a los innovadores allá donde son. Y también quiero decir geográficamente, si de vegades nos hemos de desplazar una hora y media, cal hacerlo, tot i que no tinguem tot el temps y los mestres no tienen todo el tiempo. Hemos de intentar facilitar este proceso a los mestres y las mestres para que puedan justamente ir allá donde la innovación se encuentra, todo esto en beneficio de los infantes y de sus familias. También heu de ser oberts y inclusivos. Ya ja he explicado que es muy importante que las xarxes sean inclusivas y diversas. Obviamente, uh, es muy interesante cuando personas diversas se reúnen. Y en nuestro caso, para unirnos a nuestra xarxa, he de omplir un formulario en nuestra web y podemos entrar. Uh, podemos ser miembros de esta xarxa y podemos comenzar a conectarnos con otras personas. Y después hemos de ser atrevidos. Em de gozar. No tenemos tiempo para perder. Aquest sistema de escuchar, memorizar y uh, examinar no funciona ya. Hemos de sortir al carrer, hemos de hacer cosas atrevidas y no hemos de tener por al cambio ni al riesgo. Nos hemos de asegurar que las ideas más bojas tienen una posibilidad de desarrollarse y de convertirse en algo increíble y extraordinario. Y finalmente, y de manera muy importante, hemos de mantener siempre a los estudiantes al centro. Los hemos de escuchar, los hemos de estimar y los hemos de, uh, de confiar en ellos porque estén al su servei al final. Y nos hemos de asegurar que uh, los recolzem en la seva creatividad y en el seu desarrollo como ciudadanos que han de estar preparados para las exigencias del mundo moderno. Tenemos un programa en los Estados Unidos que es diu de el veïnat de Mr. Rogers fa molts anys que existeix aquest programa i es fa a Pittsburgh, justament. I, de fet, l'objectiu és mostrar com transformem les coses als Estats Units. I una cosa que diu aquest personatge, aquest personatge és que una de les millors coses dels seus humans és que que cada generación invierte en el bienestar de la segunda generación. Por lo tanto, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser aquí. Pero tenemos que dar las gracias por invertir en el bienestar, bienestar de esta nueva generación, que es tan diferente de las generaciones anteriores. Y también os voy a dar las gracias por pensar en colaborar, para estar dispuestos a hacer front a este reto tan importante. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo a la Fundación, gracias a la Universidad Oberta y gracias en nombre de Remake Learning. Ha sido un honor acompañarnos y si tenéis alguna pregunta estaré muy contenta de responder. Gracias. 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 una introducción porque para poder visualizar quién es el marc de la experiencia, quién es la idea de esfuerzo, quién es la geometría. Pero a la entrevista nos planteábamos que nos ayudes a entender los reptes, aquellas cosas más difíciles, aquellas cosas que en, sin las cuales en realidad aquest, digamos, aquest conjunt, no, esta ingeniería que nos ha presentado no deja de ser un modelo en el que nos costa molt imaginar cómo movilizar los actores, cómo conectarlo con las necesidades reales, cómo comenzar a construir pedra a pedra no, esta iniciativa que ya ja aporta muchos años. Uh, de manera que le han preparado unas preguntas en que nos ayude de una forma compromesa y realista a poder entender cómo lo han hecho y a poder potser, fer una analogía imaginarnos cómo lo haríamos nosotros en nuestro contexto. So. <laughs> en primer lugar, nos interesan los principios. Cuando no? uh, veus una casa construida, un edificio construido, pues, uh, todo es muy coherente. No? Mm. Pero, uh, ¿cómo es la arrancada, cómo es la espurna que comienza esta iniciativa. La pregunta es, ¿cómo se va conseguir pasar de un grupo informal que se reunía para esmorzar a devenir una gran xarxa de reconocimiento internacional? ¿Qué va ser necesario para estimular el crecimiento y el impacto de la xarxa de educadores, de expertos y de entidades, fins a, a conseguir crear este auténtico ecosistema local no? a partir de aquel marco que van diseñar? Uh, 
de les intuïcions a un model. Sure. So, um, whenever I give presentations like this, quan faig presentacions d'aquest tipus, I, it seems like this, as you said very beautifully, it's com... like this built house. Com has dit tu, aquesta, com aquesta casa feta, construïda, tan bonica, i tothom diu, jo mai no ho podria fer, és massa. Però el que sempre dic és que heu de recordar que nosaltres vam començar en una sala com aquesta, amb menys persones, de fet, encara. Tots els docents que hi havia eren menys nombrosos, i vam començar amb aquests docents que intentaven pensar en com fer que això funcionés. I, per tant, diria que la primera cosa que cal fer és seguir fent això que feu reunir-vos parlant, intentar convidar el màxim de persones possible i assegurar-vos que en cada ocasió també esteu... És a dir, també identifiqueu qui no és aquí i com fer-ho perquè la propera vegada siguin aquí. I és un molt bon lloc per començar i ja hi sou. A Pittsburgh, al voltant dels anys 2010-2011, és a dir, la xarxa ja tenia 3 o 4 anys, és a dir, ja teníem aquestes converses informals des de feia 3 o 4 anys, vam decidir que ens calia més infraestructura. I va ser aleshores quan una institució benèfica va acceptar recolzar-los i d'altres institucions també. I en concret aquesta organització va ser capdal per crear-nos. Va finançar tota la nostra campanya de comunicació. La marca, tenir una marca és molt important perquè la gent se pugui identificar una marca que sigui neutra, que sigui positiva. És quelcom molt important i és un pas que vam fer els anys 2010 i 2011. I sempre dic que és molt important que aquest sigui el proper pas. És a dir, després d'aquestes converses informals, després cal anar cap a aquesta direcció. I vam tenir també un finançament de 5 a 10.000 dòlars per poder començar a provar les idees de forma petita, òbviament. I també van començar a fer reunions una mica més grans sota aquesta marca, vam tenir les xarxes socials, la pàgina web, vam tenir més infraestructura, bàsicament. I després, a mesura que vam seguir desenvolupant-nos, l'any 2014 vam crear el Consell de Remake Learning. És un consell d'uns 40 executius de diferents sectors, del nostre comptat i hi havia també filantrops, també els responsables de museus, de biblioteques i d'altres executius també presidents de companyies i altres executius es van començar a reunir per dissenyar la nostra estratègia. Perquè, esclar, dèiem, sí, volem fer moltes coses, però què ens falta a la nostra regió? Com podem ser més estratègics per evolucionar? I l'any 2017, ara tenim aquests dies de Remake Learning, aquests dies de jornades obertes, diguem, hem redefinit la nostra visió, missió, la nostra visió. Per tant, seguim sempre plantejant-nos com podem seguir innovant i com podem seguir creixent. O sigui, que esteu començant al lloc adequat. Esteu fent-ho perfectament bé. I avui en dia teniu diferents exemples, no només a Pittsburgh, teniu exemples d'altres regions i d'altres ciutats que també estan fent aquesta feina. És molt interessant pensar que, de fet, el pressupost i l'equip que porta Remake Learning és un equip petit amb un pressupost petit. És a dir, el seu potencial bàsicament és entendre aquesta dimensió de com actives el lideratge, com connectes amb la disposició de molts actors a contribuir, com per tant mobilitzes recursos ja existents i no tant desenvolupes un gran pressupost o una gran estructura nova. Entendre la lògica de les necessitats i de les voluntats de cadascun dels actors i com els fas confluir és el secret, sembla, d'aquesta fase. Després, l'altre gran tema. Abans ja feia la reflexió. Està ple d'iniciatives que intenten el mateix al nostre país i a altres llocs, que sembla que aconsegueixen desenvolupar el potencial dels agents comunitaris, dels que estan fora de l'escola, però molt sovint l'escola no es dona per interpel·lada. 
l'escola i el mestre, amb la seva tradició tan centrada a vegades en l'aula i el currículum, amb la pressió de resultats amb el que es troba, amb les ràtios que ha de manegar, i amb tot organitzat, anem a dir, per superar un sistema tan centrat en el currículum clàssic, moltes vegades no té ni la tradició cultural de pensar en això, ni l'oportunitat, el temps o la facilitat de saber com canviar-ho. En definitiva, per tant, quins aspectes de la formació i desenvolupament del professorat es van transformar per treballar en un model eficient d'aprenentatge connectat? Perquè aquesta vegada l'escola fos part activa, líder i també beneficiària de tot aquest aprenentatge i no pas aquell actor més passiu o més lateral. I primer vam començar amb les persones que estaven a punt. Vam començar amb els directors que ja estaven pensant d'aquesta forma innovadora i vam preguntar com us podem ajudar per accelerar la vostra feina. I vam començar, és a dir, el primer que vam fer al principi de tota la xarxa va ser recolzar les escoles de forma tecnològica, crear espais de creació, donar iPads, impressores 3D, és a dir, coses que poguessin desenvolupar les unitats innovadores de les escoles. I ens vam començar a donar que com a xarxa, com a regió, els docents rebien totes aquelles eines i deien no tinc ni idea de què fer-ne d'això i anàvem a veure'ls allà on eren a les escoles i aleshores l'estratègia va canviar i vam intentar fomentar l'aprenentatge dels professionals. Ara mateix tenim un grup de treball de 60 desenvolupadors de la regió i també s'organitzen tallers per a altres districtes per a professionals i hi ha formació en qüestions informàtiques, etc. Però també hi ha institucions tradicionals que estan intentant ensenyar de formes innovadores i intenten crear espais innovadors per als docents perquè els docents puguin assumir risc. També tenim moltes companyies tecnològiques que ensenyen a utilitzar els seus productes a tota la regió. Per tant, treballem amb aquesta gent de diferents sectors, intentem recolzar els docents, ens preguntem si els recolzem de forma suficient o no, si cobrim totes les seves mancances. I, per tant, sí que ens centrem molt en l'aprenentatge dels professionals per assegurar-nos que els docents se sentin còmodes amb la innovació. I també que els administradors també se sentin còmodes, perquè un mestre pot fer tota la innovació que vulgui a una escola, però sense el suport de la seva administració, dels dirigents, dels directius, no podrà avançar molt. I això pot acabar desmotivant els docents. Per tant, com podem desenvolupar aquesta cultura a nivell de la regió per poder canviar la cultura de les escoles? I viceversa, com la cultura d'una escola pot influir i en les altres escoles per disseminar tot això més a nivell regional. Per tant, també recolzem els districtes escolars. I també diria que ens assegurem que l'aprenentatge professional inclogui els docents dins de les escoles i fora de les escoles, perquè tots tenen moltes coses a aprendre uns dels altres, els educadors, per exemple, dels museus, de les biblioteques, els educadors de les extra escolars, moltes vegades ensenyen de forma diferent, però això pot ser aplicable a aquest entorn innovador. I a més també s'ha comentat el tema dels exàmens tradicionals. Penso que ara hi ha molta recerca feta entorn a l'aprenentatge internacional interdisciplinari i s'estava avaluant l'impacte sobre els resultats dels exàmens tradicionals i veiem que els impactes són molt positius sobretot en població amb problemes d'aprenentatge. Per tant, als Estats Units intentem no només fer més estudis d'aquest tipus per tenir més evidència, sinó també intentem crear metanàlisis d'aquests estudis, intentem difondre els resultats i les conclusions al màxim possible perquè hi hagi menys por al canvi, menys por a canviar el sistema tradicional només perquè hi ha aquesta dificultat a nivell de l'avaluació. Realment 
Aquest és un gran tema, és un dels grans secrets de l'èxit o el fracàs. El fracàs, l'experiència, aquesta experiència en concret és interessant perquè és brillant i molt efectiva, però cap experiència és sobre no res. És a dir, hi ha hagut experiències similars abans que han estat fallides, de les que s'han après dels errors, o que senzillament no han aconseguit connectar amb els mestres, amb la comunitat, o no han aconseguit crear una xarxa. Diguem, tota experiència té una història a darrere en què han après d'altres llocs on a vegades és una història d'assaig d'error no sempre reeixida. I en concret ens interessa molt com s'implementa en la pràctica aquesta idea de les trajectòries individuals i personalitzades d'aprenentatge centrades en motivacions i interessos de l'alumne. Allò que us deia abans, que és la base o la idea amb força més potent de l'aprenentatge personalitzat. És una idea, anem a dir, poderosa, en el sentit de dir, quan els alumnes aprenen i segueixen trajectòries d'educació basades en les seves motivacions, sabem que aquests interessos, diguem, són molt més poderosos a l'hora de generar aprenentatge i coneixement, però el salt de la teoria a la pràctica, a fer-ho efectiu, doncs gairebé sempre és abismal. Com heu abordat aquest repte? Diferents organitzacions ho estan fent de forma bastant diferent. Per exemple, hi ha una organització anomenada Youth Leading Change a la nostra regió que reuneix joves de sis districtes diferents de la regió de Pittsburgh i intenta resoldre grans qüestions comunitàries i de la societat. Realment el que fan són examinar les estructures econòmiques, polítiques, socials en les que viuen aquests joves i també deconstrueixen els sistemes i estan proposant noves solucions per a un món completament diferent, com és el nostre. I és un bon exemple de remake learning en pràctica, perquè volem que els nostres membres siguin actius. I també confiem en els estudiants. És cert que als adults a vegades els costa confiar en els estudiants i no podem personalitzar el seu aprenentatge si no confiem en els alumnes els hem de permetre aprendre d'aquesta manera i hem de confiar-hi i és un gran pas que cal fer. Nosaltres en parlem a la visió i a la missió de la nostra xarxa, però sempre intentem promoure aquesta idea de confiar en els estudiants. Altres escoles han fet coses com ara reptes de disseny en impressores 3D, han fet projectes comunitaris i també reptes de disseny per exemple, tenim un districte que ha creat una zona d'innovació. Bé, van agafar una sala, un espai i el van transformar completament. I també han treballat amb partners, amb socis de la regió i qui duu a terme aquesta iniciativa són els joves i ho estan fent per si mateixos. Per tant, parlem de la personalització i de la... Sí, de la personalització, i moltes vegades la gent té la imatge d'un estudiant davant d'un ordinador, i l'ordinador decideix què aprendrà, el nivell exacte, precís, i com si no hi hagués cap mena de motivació. Però no estem parlant d'això a Pittsburgh. A Pittsburgh comencem preguntant què t'interessa, quins problemes vols resoldre i com et podem ajudar a arribar aquí amb totes les eines que hi ha disponibles, amb tot el coneixement que tenim com a docents i amb tot el coneixement que tu tens com a estudiant i tot el coneixement que tens a la punta dels teus dits. I amb aquesta tecnologia, amb tot això la tecnologia és molt important, òbviament, però la podem utilitzar de formes diferents. I, per exemple, a la regió de Pittsburgh ens agrada considerar la tecnologia com una eina i no una finalitat de si mateixa. I també diria que una manera d'arribar a aquesta personalització, és a dir, jo quan era mestre, tinc un record terrible d'haver d'apuntar l'assistència a mà, i també recordo haver d'apuntar dades a un full d'Excel, les notes, per saber com anaven els alumnes. I ara estem arribant a un punt en què la intel·ligència artificial i d'altres tecnologies ens permeten ser molt més eficaços en aquestes tasques burocràtiques. Per tant, els mestres en la caca passin hores i hores fent aquestes valoracions a mà. Ja no han de dedicar tant de temps tampoc a 
controlant l'assistència dels estudiants. Tenen processos molt més eficients a través de la tecnologia per saber on són els estudiants en el procés d'aprenentatge. I això obre potencialment molt de temps, que ara els mestres estan disponibles per prestar atenció als interessos dels seus alumnes al seu nivell i, per tant, poden tenir més temps per personalitzar l'aprenentatge d'una forma més significativa per a cada estudiant. I penso que aquest temps també els ha de servir per crear relacions significatives amb els estudiants i amb les seves famílies. És un temps que ara la tecnologia deixa disponible i això serà cada cop més important en aquest nou entorn perquè els joves tinguin també més oportunitats d'activar el seu propi programa. A banda del que ens has dit, què més aporta la digitalització, la tecnologia en el vostre model? I de les experiències que coneixes, què seria un error tecnològic en el vostre cas? Diguem, què s'ha d'evitar en clau digital per un model com aquest? I on estan els altres potencials, a part del que ens estaves explicant ara mateix? Ok, so, what are the... What are the potential, other potential positive uses of technology and what are the kind of mistakes or mistakes of technology? usos positius i negatius. Començarem els errors, potser, de la tecnologia. Penso que els errors... Hi ha molts estudis, sobretot amb els nens més petits, que mostren que no pots donar-los només un dispositiu tecnològic i marxar. No, has de poder, com a adult, estar amb aquest estudiant que està autoritzant l'iPad i poder guiar-lo per tot el procés i construir la teva relació entorn de la tecnologia. És molt fàcil tenir ordinadors i ja està. No. A la nostra xarxa intentem fomentar aquesta idea que l'important no és aquest objecte brillant, no són aquestes eines tecnològiques per si mateixes. No és això el que importa. Penso que l'error que fem de vegades és dir això és fantàstic, utilitzem aquest dispositiu virtual i serà fantàstic, però no sempre hi haurà aprenentatge amb això. Sí que es pot obtenir aprenentatge, però no és automàtic. I, per exemple, un projecte que vam fer a les escoles en el qual els estudiants havien de filmar, gravar àudio i després mostrar tours en realitat virtual de la pobresa, la seva regió, i havien de mostrar-ho a les diferents escoles. Va ser creat pels estudiants, era multidisciplinari, i van utilitzar la tecnologia amb adults, i ho van fer molt bé. Aquesta experiència és molt diferent de l'experiència de simplement... Mira, aquí tens aquestes maneres de realitat virtual i ja està. No, la tecnologia no substitueix el docent. La tecnologia millora l'experiència. La tecnologia pot fer que l'aprenentatge sigui més interessant per als nens i nenes, sobretot els que han crescut amb un iPhone a la mà. Necessitem la tecnologia per motivar els nens i nenes, òbviament, però no podem caure a la trampa de dir que la tecnologia ho és tot i que n'hi ha prou a donar als nens tecnologia i després marxar. No, els docents són necessaris per recolzar aquest procés i els docents són necessaris també per ajudar els altres companys. Un moment per proposar-vos, d'aquí poc quan acabem l'entrevista farem un debat entre tots. Aquells qui esteu a la sala el podreu fer amb micròfon, els qui esteu des de casa o des de la feina, si tuitegeu les preguntes amb el hashtag debats d'educació, les capturarem i encara que no estigueu aquí serà com si fóssiu. I també les traslladarem a la convidada. Per tant, ensenyeu ja tots el cervell a l'hora de plantejar preguntes concretes. Sobre les famílies. Les famílies juguen un paper paradoxal, perquè per una banda inverteixen més diners que mai i més rellevància que mai en algunes estrescolars, que sovint per elles són més importants en el seu ideari gairebé que a l'escola, a vegades música, estrescolars de matemàtiques, artístiques o d'alemany o de xinès, però per l'altre tenim altres famílies que no valoren això, o les mateixes famílies, en el fons la seva actitud front a l'escola a l'hora de reconèixer aquestes coses, no deixa de ser de dir, bé, hi ha una cosa important, que són els aprenentatges lectius clàssics, les matemàtiques, la llengua i les ciències i les notes de sempre, i tot l'altre és com de més a més. Per tant, les famílies, fins a cert punt, en algun cas poden ser resistents a un canvi de paradigma com aquest. Quin rol, diguem, com heu aconseguit que les famílies reclamin un aprenentatge reconegut com a més ample 
i com a més innovador, en comptes de ser resistents a la seva valorització. Ja, so... Diria, per començar, que classes com matemàtiques i idiomes, la llengua és encara molt important. No diem que aquestes competències acadèmiques ja no són necessàries. No, no diem això en absolut. El tema és com ensenyem literatura, com ensenyem ciència, com ensenyem matemàtica, com ensenyem aquestes competències dures, per dir-ho d'alguna manera, d'una forma que sigui equitativa, interessant i motivadora. Òbviament, quan hem d'ensenyar un nen a llegir, tampoc no hi ha 36 maneres d'ensenyar a llegir un nen o una nena. M'hauria agradat tenir diferents alternatives quan jo treballava com a mestre, perquè no tots els nens estaven motivats a l'hora d'aprendre-ho. I també veiem que no tots els nens i nenes aprenen matemàtiques de la mateixa manera. Hem d'aprendre aquestes competències acadèmiques, òbviament, però també els hem d'ensenyar col·laboració, comunicació, etc. Hi ha molta reticència, sí, de vegades, de part de la família, perquè, i de fet ho he comentat al principi de la presentació, he parlat que teníem un sistema d'educació centenari i tots nosaltres, penso, bé, jo dic que sóc dels Estats Units, vosaltres heu crescut aquí, però segurament tots tenim una concepció similar de com és estar a l'escola, com te sents quan estàs a l'escola, l'experiència del mestre davant de la classe, donant una lliçó, tot això, bé, ja coneixem com és, tots ho hem viscut. Però a mesura que l'educació comença a canviar i quan comença a pensar en l'educació, no només a l'escola de forma diferent, sinó com que pensem que l'educació pot existir fora de l'escola, també. Avui en dia, l'escola, l'edifici de l'escola, no és l'únic lloc on els ens aprenen. I això és un canvi importantíssim. I de vegades això els costa als pares i mares. I per això, de fet, vam començar la jornada de Free Make Learning perquè el que volíem era fer com una mena de campanya de màrqueting per a les famílies, per als pares i les mares, perquè poguessin experimentar un tipus d'aprenentatge diferent ells amb els seus infants, perquè veiessin, per exemple, quan estic fent aquest projecte robòtica pràctic, veig que el docent treballa de forma diferent i volíem que experimentessin aquesta nova forma d'aprendre i fer-ho amb els seus fills i veure l'interès que això suscita als seus fills i filles. I es produeixen canvis molt importants en els pares, mares i les famílies quan ells mateixos poden experimentar aquest canvi. Perquè podem canviar, podem parlar del canvi tant com vulguem, podem escriure tots els informes que vulguem sobre el canvi, però fins que no experimentes què significa aquest canvi, és molt difícil entendre per què és tan necessari i per què els pares i mares han de començar a fomentar també i a demanar aquest tipus de canvi a les seves escoles. Per tant, vam, amb aquests dies del RIMIC Learning, volíem crear demanda en les famílies perquè no volem ser els únics que defensem aquest model. Volem que les famílies també demanin aquest model. I, de nou, són famílies que venen de diferents entorns, rural, urbà, suburbà, i, per tant, ens vam voler assegurar que tots ells poguessin experimentar-ho. I vam voler, doncs, augmentar aquesta motivació per part de les famílies, també. Un altre dels temes clau és, a banda de voler incrementar la quantitat, la qualitat o l'accessibilitat de les experiències d'aprenentatge que gaudeixen els nois i les noies, de fet, la vostra iniciativa bàsicament es proposa resoldre un repte, que és que aquestes experiències d'aprenentatge, aquests aprenentatges siguin identificables, siguin coherents. És a dir, la suma d'experiències no tenen per què ser un aprenentatge i la suma d'aprenentatges no tenen per què donar lloc a un projecte educatiu o a una educació del noi. Cal més que això. Quin rol juguen aquí les digital badges o les microcredencials per validar aquest aprenentatge? Quina és la seva rellevància? Què aporten? Com es donen? Mhm. Sí, quin és el valor afegit d'aquests microcrèdits? 
Hem estat experimentant diferents formes d'avaluació durant molt de temps a Pittsburgh i amb aquests microcrèdits, però també amb coses com carteres digitals i microcrèdits de diferents coses. I la raó és que sabíem que ens faltarien treballadors una força de treball. Per exemple, dèiem, els podem ensenyar a programar en Java, però no podem ensenyar la gent a comunicar-se millor o a col·laborar millor amb els altres. No podem ajudar-los a resoldre problemes complexos i treballar conjuntament en equip. Per tant, els docents, per tant, com prepareu els estudiants per poder fer això quan hagin d'entrar en el món laboral? I nosaltres dèiem, home, nosaltres ho fem a les aules amb nens. És el que hem intentat fer, instil·lar aquests valors als nostres alumnes, però no podem demostrar-ho. Per tant, vam començar a pensar en noves formes d'avaluació. Com podem certificar que, sí, durant tot el curs he treballat amb els meus companys per desenvolupar aquest projecte al meu museu, a la meva biblioteca o a la meva escola? Per tant, vam començar a pensar com podem demostrar que hem estat fent això i que això sigui rellevant per als diferents entorns d'aprenentatge, però també per quan hagin d'entrar en el món laboral. Per tant, durant molt de temps hem estat utilitzant aquests crèdits digitals i ho hem utilitzat amb els diferents partners. Hi ha algunes biblioteques que utilitzen aquests digital badges ja no són digitals, de fet, perquè la tecnologia encara no estava molt preparada en aquella època, però bé, de vegades, bé, la tecnologia no era òptima, però hem utilitzat aquestes credencials. Per exemple, si un estudiant vol utilitzar una càmera molt complicada, ha d'obtenir aquestes credencials abans de poder utilitzar. I molts estudiants... És una mena d'incentiu. Sí que a Austin, a Texas, estan experimentant amb aquestes credencials digitals i, en el seu cas, els estudiants, de fet, poden aconseguir aquestes credencials a través de diferents experiències i poden anar tenint accés a altres formacions. I sé que hi ha altres exemples als Estats Units d'utilitzar credencials digitals per certificar competències que són molt difícils de quantificar i encara ja estan treballant. Però jo espero que de cara al futur, pel que fa a aquestes credencials digitals, un exemple molt pràctic, si un estudiant aprèn codificació bàsica en una biblioteca, aquest estudiant pot obtenir aquest crèdit o aquesta credencial que serà reconeguda a l'escola, de forma que quan vagi a l'escola i tingui classes de codificació no faci falta que hagi de prendre el mateix i que s'avorreixi. No, ens ho pot passar directament al següent nivell. I aleshores pot també tenir una credencial per aquest següent nivell que haurà fet. I l'escola dirà, mira, estàs a punt per fer Python, per exemple, on pots aprendre més sobre això, és allà. I de forma successiva l'estudiant va obtenir aquestes credencials. Això crea un entorn d'aprenentatge connectat i evita les duplicacions per als estudiants. I per tant, l'aprenentatge sempre serà rellevant per aquest estudiant. I també és un sistema que redueix la duplicació de finançament al sistema perquè crea eficiències al sistema que abans ho teníem i accelera aquest aprenentatge i aquests itineraris d'aprenentatge, de forma que quan aprenen coses a l'escola, aquest aprenentatge està connectat amb els altres espais d'aprenentatge. I quan arribin a la major credencial en codificació, per exemple, doncs probablement estigui preparat per trobar una feina. I l'estudiant tindrà tots els seus certificats i podrà demostrar que està preparat per fer aquella feina. Potser no tindrà el diploma tècnic oficial, però tindrà aquestes altres credencials. Hi ha moltes possibilitats per a infants que han estat expulsats, entre cometes, d'aquests sistemes tradicionals d'ocupació molts estudiants que tenen aquests desavantatges. Per tant, això crea noves oportunitats per a estudiants que d'una altra manera no tenen aquestes oportunitats. Aquesta seria la meva visió de futur pel que fa a aquestes credencials digitals.
però encara hi estem hi estem treballant um, al principi ens deia vam fer un gran esforç en branding en comunicació no diguem en crear com una marca comuna en que tota l'oferta tan escolar com comunitària pogués compartir aquella identitat, es pogués identificar, és igual si un per dir-ho així era un esplai o un agrupament escolta, un altre centre era una escola de programació o de llengües, no? diguem, que de cara a les famílies, d'alguna manera l'ecosistema fos visible, tingués eh, aquest nexe en comú, malgrat la singularitat i la identitat totalment diferenciada de cada un dels recursos. Per això, fer visible eh, allò heterogeni, allò singular i fer visible allò invisible és una estratègia molt important. No? Anim, heu invertit molt en aquest esdeveniment presencial, el Remake Learning Days, no? per amplificar el potencial. Heu invertit molt també en el Playbook, no? en documentar, recollir en una guia no? a, a l'accés de les famílies tot el que hi ha en un llenguatge comú i també en unes credencials comunes. Explica'ns molt breument, no? diguem, quina és la importància d'aquestes, d'aquesta part visible, no? d'aquesta part identificativa i comuna i, i què recomanes en relació a aquests recursos. Ja. Yeah. Sure. sure. Um, so, uh, marketing sí. and branding is incredibly El marketing important. i la creació d'una marca uh, és molt important. Thomas, I know spoke here perhaps a year ago, they lead an effort called um, Education Innovation Clusters, um, where they aquí, create una iniciativa en que creen uns toolkits per a diferents regions i ciutats perquè puguin crear ecosistemes per a aprenentatge com Remake Learning. I una de les coses que diuen és que, i penso que és crucial, és qui respon al telèfon. És a dir, quan algú vol contactar amb algú altre a la xarxa, quin és el número, quin és la pàgina web? Com es pot interactuar amb la xarxa? I penso que quan les xarxes comencen són bastant informals. Moltes vegades les xarxes són només persones que s'ajunten, que diuen volem fer això i allò, jo sé, conec aquesta persona que pot fer això, jo conec l'altra que pot fer allò altre, i moltes vegades les xarxes fracassen perquè mai no solidifiquen la seva marca o la seva identitat. I com has dit tu, fer visible allò invisible. Aquest pas va ser enorme, va ser molt important en el nostre cas per poder crear una, una infraestructura més estable per a, a Remake Learning i per poder avançar. Per tant, penso que les organitzacions no lucratives en general, i òbviament no és culpa seva perquè sovint hi ha barreres de finançament, però moltes vegades no tenen l'expertesa i tampoc no tenen temps o diners per poder comercialitzar o mostrar allò que fan, o no poden realment comunicar allò que fan a un públic més gran. I per això també el màrqueting és tan important en una xarxa, perquè gran uh, part de la feina que fem és explicar la història dels nostres membres. Diem, mira aquesta escola que fa aquesta cosa increïble, mira aquesta altra escola que fa això, fem un blog per explicar-ho, està fent una feina increïble, mira uh, aquest educador d'aquesta, d'aquesta biblioteca, hem d'explicar la història d'aquesta persona, per tant, escrivim blogs, estem a les xarxes socials, per cert, estem a Twitter i a Facebook, a Remake Learning, busqueu-nos, i anem a llocs com aquí, i parlem de totes les persones fantàstiques que fan una feina fantàstica a la nostra xarxa. I això és útil localment per ajudar la gent a connectar i per ajudar que la gent estigui en contacte entre si i perquè neixin noves idees, però també és beneficiós a nivell nacional. Tenim finançadors nacionals que venen a, fe- a Pittsburgh i que contribueixen a la nostra feina regional. I tot això perquè hem pogut explicar la nostra història i sobre el Playbook, sí, està disponible en línia i podeu demanar una còpia en paper gratis, gratuïtament, però si no està en línia. I el que hem dit és, aquests... Això és el que hem utilitzat per començar la nostra xarxa. Per tant, expliquem com podeu uh, comunicar la vostra feina. I una de les coses més importants que podeu fer és això, és comunicar. Com podeu facilitar que la gent es reuneixi? Coses grans i coses petites que podeu fer. Com podeu uh, publicitar la vostra feina? Quines són les estratègies? De fet, és un llibre d'estratègies. I expliquem com hem fet nosaltres. Pensem que tothom podria, hauria de tenir una xarxa com la nostra. Tothom pot tenir-la. Per tant, aquest playbook ajuda a diferents 
grans persones que han desenvolupat les seves xarxes. I també hi ha molts casos pràctics de museus, de biblioteques, d'escoles i d'altres espais que han col·laborat amb altres de les xarxes per crear experiències realment molt innovadores. Per tant, el màrqueting, explicar la vostra història, són coses molt importants per crear una xarxa i per crear aquest teixit connectiu entre les organitzacions. Per tant, és molt important per crear una energia increïble i un moviment també increïble dins de la regió, però també fora nacionalment i internacionalment. Molt bé. I com s'avalua l'impacte d'aquesta xarxa? És a dir, com busqueu indicadors o sistemes d'avaluació de quin és l'abast, de quin és l'impacte, de quin és la qualitat? Sí. Sí. Alguns de vosaltres a les mans, i potser no n'hi havia prou per tothom, però teniu una publicació titulada Learn Together, potser que ho teniu a les mans, acabem de publicar-ho, i és un informe d'impacte de 10 anys. És molt bé, hi ha dades quantitatives i qualitatives, però bàsicament mostra en xifres quin ha estat l'impacte de Remake Learning en 10 anys. I tenim moltes mesures de resultats dins de la nostra xarxa, 170 espais de creació, milions de dòlars en inversió, milers de famílies que han participat a les jornades, molts indicadors, moltes mesures d'aquest tipus que mostren l'escala i el creixement de la nostra xarxa. Quan parlem de les mesures de resultats és una mica més difícil, no només més difícil perquè som una xarxa de més de 500 organitzacions, és a dir, recopilar aquestes dades és molt difícil amb tantes organitzacions, però també pel fet que nosaltres ens centrem en coses com ara la resolució de problemes crítics, la col·laboració, la comunicació, i no hi ha cap instrument estàndard que pugui mesurar aquestes coses de forma fàcil en diferents àmbits. Per tant, és molt difícil mesurar aquestes coses i en aquest moment estem intentant veure com podem mesurar tot això en diferents contextos educatius. És a dir, si estàs a un museu, a una escola o a una biblioteca, quins són els resultats de les competències dels estudiants i com podem identificar-los. Per tant, intentem fer-ho també utilitzant les credencials digitals. Però també fem molta anàlisi qualitativa en molts estudis de casos, treballem amb persones de la Universitat de Pittsburgh i d'altres per pensar quins són els resultats que podem veure en estudis qualitatius en tota la regió. Per exemple, hem acabat de realitzar un estudi sobre la innovació en comunitats rurals i com podem fomentar més innovació educativa en les comunitats agrícoles, per exemple. Hem entrevistat moltes persones i diferents membres membres d'aquestes comunitats i, per tant, posem l'accent en la recerca. També ens assegurem que fem el màxim per aprendre de les ciències d'aprenentatge per integrar-ho a la nostra feina, però tenim un llarg camí per recordar encara a l'hora de mesurar els resultats dels estudiants en termes de resolució de problemes i creativitat en diferents entorns educatius per tal de poder recopilar tot això per tenir una imatge més holística. És un luxe, diguem, poder tenir els aprenentatges de la feina de centenars de persones durant molts anys, no? Diguem, és realment una oportunitat única. I per acabar-la d'aprofitar, us proposo aquest darrer quart d'hora fer unes rondes de preguntes. Com a tal, no sé si totes les podrem respondre amb tota l'extensió, però el fet que les formulem serà ja un indicador molt clar d'on creiem que estan els reptes i estic segur que ja veieu que és una persona molt compromesa amb ser concreta realista i en afrontar les dificultats de portar a la pràctica les idees que tenim. Si us sembla bé... Ai, gràcies. Si us sembla bé, barrejarem preguntes, diguem, que venen de la xarxa amb preguntes que estan aquí. Només us demanarem que ho feu amb el micròfon, que ara està... Ai, allà, que el té el Sam, perquè així els companys que ho estan escoltant des de casa també puguin sentir les preguntes. Qui trenca el gel? Hem quedat aclaparats, oi? Sí, aquí. Gràcies. Bé, en tot cas, 
Jo soc professor de filosofia i també especialitat en tecnologies de l'educació i tot i que soc un ferm defensor d'aquestes idees que planteges, etcètera, i que aquí veig no difícils de fer, sinó que en tot cas ha d'haver una voluntat política, sens dubte, aquí la pregunta que em faig és vosaltres, perquè clar, has parlat molt de les tecnologies, de com 3D, impressió, etcètera, i tot això que avui dia està tan en boga, no? La pregunta que em faig és com a Pitchburg feu, per exemple, la relació amb les humanitats, en relació amb la tecnologia i una mica la relació emocional i l'aprenentatge més, diguem, més humà, en tant que ha d'estar una mica relacionat, està claríssim amb la tecnologia, però que no s'ha parlat, no? Vull dir, una mica com ho feu, això. Ja. Sí, Sanana, si us sembla bé, agrupem diverses preguntes per fer més àgil i que no sigui una qüestió de preguntes-respostes, sinó que així ens doni més temps de de donar algunes voltes i potser algunes complement de les altres. Molt important. Moltes vegades quan es parla d'instituts d'innovació tot és maker, és Steam i tot sembla centrat en aquest vector. Qui afegiria una segona pregunta? Sí. Hi, thank you for everything. I'd like you to ask com va ser difícil o fàcil de comprometre aquestes organitzacions? Per exemple, si treballeu amb dissenyadors que no tenen cap connexió amb l'educació, com ho vau fer? Com els vau convèncer per embarcar-se amb vosaltres a la vostra feina? Una tercera? No? Doncs aprofito preguntes que ens han enviat. Diu, quin ha estat precisament el rol de l'administració des del principi? Va ser-hi des del principi i ha estat després i juga un rol de lideratge o recolzament actiu? I després, quina ha estat la inversió necessària per aquesta xarxa? Ja... Quan parleu de l'administració... Penso que aquestes dues preguntes estan una mica relacionades. Pel que fa a les humanitats, ens fan moltes vegades aquesta pregunta i certament és molt important. Un dels nostres partners més antics, bé, dos de fet. Un tenim el mentoring partnership de Pittsburgh que coordina activitats amb centenars de tutors adults, diguem, o mentors adults, i els connecten amb joves estudiants per desenvolupar la seva part socioemocional. Per tant, l'aprenentatge de socioemocional el tenim i, de fet, s'ha fet molta recerca en aquest camp i és molt important per a la nostra xarxa. De fet, a la nostra nova missió i visió que podreu veure a la nostra web i també als nostres valors que acabem de publicar, posem l'accent en les relacions profundes i generoses per assegurar-nos que desenvolupem un aprenentatge que sigui emocional i són importants per als adults a l'hora d'anar i també per als estudiants i els joves i són elements molt importants. I pel que fa a les humanitats, tenim projectes molt interessants de, per exemple, per exemple, un taller de robòtica i poesia. Però tampoc no cal que hi hagi tecnologia sempre, perquè, de fet, estem començant a tenir un cert debat sobre recrear les humanitats. Què significa recrear les humanitats o refer les humanitats? No vol dir necessàriament utilitzar utilitzar la tecnologia com una eina. Pot voler dir diferents coses que significa utilitzar mètodes més socràtics o aprendre història de forma revisada, d'una forma nova, pensar diferents... bé, les històries dels diferents pobles d'Amèrica, com poden tenir els estudiants un paper més actiu a l'hora d'investigar la seva pròpia història, la seva cultura, la seva comunitat, el seu propi país. Per tant, Remake Learning es basa en garantir el paper actiu dels estudiants en lloc de ser consumidors passius de la informació. 
I a més de pregunta també penso, de fet, bé, vam publicar un article al blog sobre com lluitar contra les fake news, les notícies falses, tot aquest biaix informatiu, una mica per despertar aquest paper actiu dels estudiants, no només ser passius, consumidors passius de la informació. Per tant, la tecnologia és un mitjà, però no és una finalitat, no és la meta. I els diem als nostres membres, bé, si ensenyeu STEM o enginyeria o matemàtiques, si és matemàtiques o literatura, fantàstic. I podeu fer tot això de forma innovadora, de forma nova. Primer, en primer lloc, posar més confiança en els alumnes i més autonomia en les seves mans, per tant, sí que ens centrem en això. I també m'he adonat, i de fet ho faré per primeres presentacions, no parlo prou, esmento molt la tecnologia, les impressions 3D, aquestes coses tan brillants, però és cert que també hauria de referir-me més a això que vostè comenta. I després, la segona pregunta, si no m'equivoco, penso que està bastant relacionada, perquè també volem convidar els mestres d'anglès, perquè moltes vegades pensen que això no és per ells, o més dissenyadors, o persones que no tenen res a veure amb l'educació. Per tant, hem de pensar com ens assegurem que també estan implicats en això. I això està relacionat amb allò que deia quan parlava de tenir una xarxa variada. En un moment donat dèiem, vingueu tots, esteu tots convidats, però de fet era difícil connectar amb aquelles persones que pensaven que això no és per ells. Aquests darrers anys ens hem adonat que hem de fomentar més aquesta invitació, és a dir, hem de tenir aquesta capacitat humana de treure tothom. Aquest abril hem contractat un una responsable, una mànager, per justament atraure les persones. La seva feina és sortir a la comunitat i convidar persones que en principi no vindrien naturalment. És a dir, ha de sortir i preguntar a la gent com el podem ajudar, què necessites. Per tant, penso que quan parlo amb xarxes que s'acaben de crear, els dic, òbviament heu de ser oberts i heu d'estar basat tot, però també heu de sortir i convidar els altres. Heu de tenir aquesta capacitat d'anar cap a les persones i convidar-les cap a vosaltres. I també hem de poder connectar-se amb altres xarxes, perquè Freemake Learning és una xarxa de diferents xarxes. I llavors s'ha de fer aquesta feina diplomàtica de vegades, però és una molt bona pregunta. I després, parlant de l'administració pública, és com que estem desenvolupant, cada vegada estem convidant més les administracions públiques, per exemple, hem escrit cartes individuals a tots els representants de l'Estat, a la nostra regió, a tots els regidors, a tots els membres del comptat, a tots els membres dels consells de les escoles públiques, els hem escrit una carta personalitzada a tots per explicar tot el que fem, tots els esdeveniments que fem a la regió. Els diem, aquests són els esdeveniments als quals van els votants, això és el que fem a les escoles, a llibreria, perdó, biblioteques i museus. Vingueu i veieu com ho fem i cada cop estan més implicats i per tant també volem que ells experimentin el que estem fent i moltes vegades també intentem parlar amb ells amb el seu llenguatge. A Pittsburgh tenim moltes vacants laborals a Stanfield sobretot en aquest camp de la innovació i els diem, mireu, estem ensenyant aquestes coses de forma innovativa, innovadora per tal de tenir una mà d'obra més preparada a la nostra regió i, per tant, intentem connectar aquests diferents elements i intentem mostrar-los la nostra feina. I, per tant, l'administració, si sobretot aquests darrers anys, l'alcalde de Pittsburgh, els membres de l'Ajuntament, també a nivell de Pennsylvania, estem fent molt treball polític justament per veure com podem transmetre aquesta energia, diguem, a tots els nivells, a nivell local, però també a nivell regional. Més preguntes? Aquí davant. Ah, comencem per allà. Hola. Mi pregunta va relacionada 
¿hasta qué punto esta conectividad y este, esta posibilidad de estar en diferentes... Perdona, es que me estaba oyendo. ¿Cómo ha afectado o cómo ha cambiado los horarios, los tiempos? ¿Se han modificado, se han generado nuevas formas de, ah. de, de organizar el tiempo de la familia, de la escuela, de los museos, de otros ya. agentes? So, um, one, 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 oh, sorry. We, oh, oh, sure, sure. We, we'll ask a few. I'm sorry. <laughs> Sounds good. I will, I will get to that. Sí, mira, la, la meva pregunta anava més enfocada, eh, o sigui, de fet eren dues preguntes. Una era el tipus d'escoles, o sigui, estem parlant de... Aquí. Oh, hi, you're right in front of me. I was looking all out into the... I'm cute. Hello. I'm cute. Um, estava dient, uh, a quin tipus d'escoles va adreçat? O sigui, estem parlant d'escoles en barris socialment degradats, en barris amb, amb, amb un nombre important d'immigrants, etc. D'altra banda, en quins nivells de quins nivells educatius estem parlant? D'educació primària o, en canvi, d'educació secundària? I una última pregunta, uh, de quina manera heu pogut copsar que hi ha hagut un canvi en el que és l'abandonament, l'early living education, l'abandonament escolar, eh, i per tant han, han, han continuat més temps en joves, principalment em refereixo a joves, que d'una altra manera haurien abandonat o estan abandonant, si més no a casa nostra, el sistema, el sistema escolar, el sistema educatiu. Gràcies. Yes. Sí, eh plantejar dos temes que crec que des de la, la dimensió de, de, del, del vostre país són centrals, que és el paper que tenen les non-profit i el, els avantatges de les donacions. De la lectura del document que ens heu lliurat eh, hi ha dues dades importants, eh, una que em parleu de gairebé 200 organitzacions non-profit que participen en el programa, i un nombre important de donacions. Jo crec que això ens ajuda a entendre moltes coses que en clau del nostre país és, no, és, no és similar, és a dir, ni les non-profit tenen la importància que, que tenen els Estats Units, ni tenim el marc legal per fomentar el que seria el sistema de donacions i d'implicació de particulars i d'empreses. Però la pregunta el, el clau és com aquesta quantitat de non-profit, com gestioneu, com coordineu, perquè aquest és un dels reptes que també tenim en el nostre país, com, com fer treballar a diverses organitzacions conjuntament, és a dir, com, com treballeu, com, com ho feu per que moltes organitzacions eh, treballin coordinadament, que eh, el nostre país costa moltíssim de fer les non-profit, cadascuna fa la guerra pel seu compte. Les diferents escoles ho han fet de forma diferent. Algunes, alguns districtes han decidit que canviaran els horaris del dia i tenen blocs en lloc d'una hora de biologia, una hora de llengua, una hora d'una altra cosa i han creat classes de literatura i biologia. És a dir, han barrejat les classes d'aquesta forma per crear enfocaments més holístics. També hi ha un districte escolar que, de la xarxa que recentment demana a tots els estudiants de secundària que facin classe d'informàtica avançada. I és per tothom. I tothom ha de passar una mena d'examen, però estan canviant també la legislació en tornar a, les, a la graduació necessària i també estan canviant els seus pressupost per permetre tot això, és a dir, en lloc de contractar cinc mestres de diferents assignatures, poden contractar tres mestres de tres assignatures i després dos mestres que es dediquen 
ensenyar ciències, humanitats, matemàtiques i arts i tenen un enfocament més interdisciplinari. Però a Pennsilvània, almenys, les diferents escoles, els diferents districtes poden controlar els seus horaris, els seus pressupost, bàsicament, i per tant, penso que a Catalunya està una mica més centralitzat. I per tant, ha d'arribar més amunt a nivell de l'administració, però abans ho he comentat, és molt important, en concret a les escoles, que hi hagi un canvi cultural horitzontal, és a dir, és molt important que hi hagi un aprenentatge entre parells, diguem, director amb director, mestre amb mestre, director de districte amb director de districte, és a dir, que hi hagi aquest aprenentatge horitzontal, però també hi ha d'haver un alineament vertical i un canvi cultural vertical, perquè els mestres poden fer coses molt innovadores, però si després l'horari no li permet fer, o si el director no recolza aquesta feina en un museu, per exemple, aleshores tenen les mans lligades. Ens calen aquests educadors innovadors, però també ens calen directors innovadors i gent innovadora a l'administració. Nosaltres hem començat a oferir formació professional innovadora a nivell dels directors d'escola i també dels superintendents, és a dir, directors de districte que treballen conjuntament de forma innovadora, perquè ells són els que hauran de canviar els horaris, els que hauran de canviar el pressupost i els que hauran de fer totes aquestes coses. Però sí, diré que també es produeix molta innovació dins de les estructures tradicionals i els indicadors són increïbles. Funciona en diferents estructures, això també ho veig, però no és l'escenari ideal. L'escenari ideal és que hi hagi suport a tots els nivells de jerarquia dins d'un districte i que aquesta innovació creï una cultura dins d'una organització. I després vostè ha preguntat sobre aquest tipus d'escoles i diria que al principi he parlat de com dèiem, aixequeu la mà, qui vol unir-se a aquest moviment? Comencem amb els més oberts, diguem, i després vam veure que havíem de centrar-nos en l'equitat. I ara, d'aquests 500 membres que tenim, les escoles públiques de Pittsburgh, que és el districte més gran, són... És a dir, el 75% dels alumnes d'aquest districte viuen en la pobresa. Són un dels millors exemples d'aquest tipus de vantatge. No està, no cobreix tot el districte, però sí que han començat a pensar en com podem connectar-los a noves oportunitats, com podem connectar els mestres del districte, com podem difondre aquesta innovació. Els exemples que he donat abans de d'aquella sala de les grans que van transformar completament era una zona de pobresa. És a dir, els exemples que he comentat són d'escoles que estan en aquest barri més pobre. Hi ha coses increïbles que es fan en diferents tipus d'escoles. I després també la tassa d'abandonament. Un dels primers membres de la xarxa, quan érem encara molt petits, era una escola que està a una hora de Pittsburgh, que no és una rural. És un districte petit, no tenen molts estudiants, però han passat d'un nivell de 30 a 1 d'abandonament. I estan donant més classes de creació, de disseny i moltes oportunitats de creació. I abans parlàvem de les mesures i abans jo deia que volíem millorar la nostra capacitat de mesurar tot això. És difícil establir una relació de causa-efecte entre els canvis de l'escola i les tasses d'abandonament. És a dir, no podem dir que A condueix a B, però sí que és com que volem seguir més a prop perquè pensem que la nostra hipòtesi és que, òbviament, si l'aprenentatge és més rellevant i més interessant, els estudiants voldran venir a l'escola i es poden quedar-s'hi més anys. I, per tant, també ho estem intentant medir. I després, com connectar a tothom? Aquesta és la pregunta. I 
He parlat del marketing com una part molt important d'aquesta infraestructura i ho és. I de fer que les organitzacions benèfiques i les escoles treballin conjuntament. La part de marketing és molt important, però penso que encara més important són els éssers humans, les persones. Les persones que treballen han de formar neutra per reunir les persones, és a dir, per ajuntar la gent. Perquè totes les organitzacions a totes les ciutats són competitives. Totes competeixen per prestigi, per respecte, per finançament. Tothom competeix. I a tot arreu hi ha egos, i de fet és la condició humana. Per tant, part de la meva feina és ser diplomàtica, és ser neutra, és comprendre què passa quin és el paisatge que ens envolta i veure que la feina que vostè està fent és molt important, però ha d'intentar millorar l'impacte. Això serà beneficiós per vostè. Si treballa amb aquesta persona, li serà més beneficiós que no pas competir-hi. I estem millorant la vida dels nostres nens. Si vostè treballa amb aquesta altra organització, doncs ajudarà els nens més que no pas competir-hi. I... Francament, a Pittsburgh diem que tots servim els mateixos nens i nenes. És la nostra regió, és una iniciativa regional, són els nostres infants. Per tant, si competim fins al punt que dupliquem les activitats, fins al punt que creem ineficiències, fins al punt que creem mancances, aleshores no estem servint els nostres nens i nenes i, per tant, són relacions mútuament beneficioses. I crec que encara aquesta diplomàcia és molt necessària i tampoc no costa tants diners. És a dir, el nostre finançament financia el lloc de feina de dues persones i mitja, diguem. Però després també tenim una mica de diners per a la comunicació, per coses com la pàgina web i les xarxes socials. Però, si no, treballem d'una forma molt racional, de forma molt humana i molt diplomàtica per fer que tothom vegi els beneficis de la nostra xarxa, beneficis tant econòmics com socials, en lloc de competir entre elles. Penso que en alguns casos connectem organitzacions que no tenen cap motiu per competir. Per exemple, abans parlava de la LIA, aquesta estudiant imaginària i l'aplicació que utilitzava, va ser creada per una universitat de Pittsburgh i també un centre per l'educació dels infants, que és una organització sense anem lucratiu. Per tant, no tenien, diguem, molts motius per competir, però el tema és que no es coneixien abans. I, per tant, el fet de poder unir aquestes dues organitzacions va ser beneficiós per ambdues, però també va facilitar moltíssim la connexió entre persones en diferents silos. I aquest tipus de coses són possibles en qualsevol comunitat, perquè sí que hi ha comunitats en què hi ha organitzacions que competeixen i, òbviament, sempre hi ha especificitats, però també totes les comunitats tenen actius molt importants que no s'estan comunicant entre si. Per tant, cal només aquesta capacitat humana per mostrar-ho, per exposar tots aquests actius a la resta i després només t'has d'assegurar que hi ha aquesta connexió i garantir aquestes eficiències en el sistema. Per tant, us heu de basar en els vostres punts forts. Penseu què teniu. Potser no teniu moltes organitzacions sense anem de lucre aquí, però segur que teniu molts educadors innovadors i que podeu amplificar el seu potencial. Maricà i el català sempre són difícils, però el que és veritat és que a Catalunya tenim un teixit social i comunitari extremadament viu, vital, amb tradició, molt productiu, que és un actiu que en altres llocs no tenen, en aquest sentit, i que quan no el tens el trobes molt a faltar. Però, com suggeria vostè, a diferència dels Estats Units, on hi ha una gran quantitat de fundacions finançadores d'això, aquí tenim una administració pública que inverteix molt en això. Per tant, indirectament hi ha una part important d'això, que és voluntariat, i una altra part que és finançament públic. Justament ahir la ponent ens explicava com també havien convençut en alguns finançadors que fessin finançament estratègic o catalític, és a dir, que reformulessin les seves línies de finançament cap a les organitzacions, cosa que també podia fer l'administració, de manera que, per dir així, aquella activitat que finances, la finances també, perquè condicionat a que s'alinei 
amb un tipus d'objectius, amb un tipus de col·laboració, amb un tipus de contribució a xarxa. Diguem que també, al final, especialment, a part de la convicció, la diplomàcia i la crida a la missió, pot ajudar també a ser un estímul per treballar d'una manera diferent. És molt tard i purament llegiré tres preguntes que ens han arribat. Si algú vol fer-ne una que digui ara ho calli per sempre i li demanarem I will ask you for short and sharp and answer. Ok, ok, ok. I'll be quick. Algunes preguntes que han sortit. Intervenen voluntaris o voluntàries en el desenvolupament del projecte? I si és així, com es aglutinen o es formen? També, per fer això sembla necessari el reconeixement entre iguals per part de mestres, treballadors socials i monitors, de professionals amb rols diferenciats. Entenc que la pregunta vol dir que normalment els mestres es miren des d'un estatus més oficial, l'aprenentatge, i es miren de dalt cap a baix els altres agents no formals d'educació. Com es crea un diàleg en condicions d'igualtat quan l'estatus acreditatiu no és el mateix? Què valoren més els mestres d'aquesta iniciativa? I si algú de vosaltres té una darrera pregunta... L'anunciem, no? Allò diuen, qui pregunta ja respon, doncs les preguntes de vegades són més importants que les respostes perquè senyalitzen un tipus d'inquietud. Jo li volia agrair la presentació, la feina feta, el material que teniu penjat al web, el llibre obert que és d'una gran riquesa i preguntar-te també de quina manera les persones amb una discapacitat, disabled people, s'integren en aquesta xarxa. Sovint són invisibles i en canvi pensem que poden aprendre molt pot ser una gran oportunitat d'aprenentatge per ells, però també si es posen en relació i en xarxa amb d'altres, els altres també poden aprendre molt d'ells. I l'última, aquests nodes que teniu locals a nivell global, hi ha alguna manera de crear una anella aquí a Catalunya, i jo m'hi ofereixo, per començar a repetir o fer una mica el mateix que feu vosaltres. Moltes gràcies. Alguna intervenció o pregunta més? No. Sana, you you will have to be really really short. I will be I will be as short as possible. I think I already talked about the ways in which kind of different people come together to collaborate. So I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers value most. I'll focus a little bit on what teachers però em costa, i potser parlant amb mi els dic, doncs mira, tens tres persones que pots connectar per aquest projecte, una mica la facilitat de construir relacions, això també ho valoren. També valoren el fet que saben on trobar coses, és a dir, saben on trobar una formació que necessiten, saben on trobar organitzacions comunitàries que els poden ajudar a la pàgina web, pots tenir les dades de moltes persones que els interessen i, a més, quan els truques agafen el telèfon. També la formació professional, és a dir, valoren coses diferents en diferents contextes i intentem donar-los el màxim suport possible en diferents formes per aquest motiu. I també el fet que escoltem el que necessiten i els ho podem donar. En la nova visió i missió ens centrem en els estudiants amb alguna discapacitat. És com que sentim sempre els estudiants excepcionals s'han detectat de forma excepcional i tenim un enfocament però l'hem de reforçar i de cara al futur estem pensant en alumnes amb alguna excepcionalitat sobretot els que tenen alguna discapacitat i també aquells estudiants que tenen més necessitats que d'altres també els estudiants que estan en la pobresa estudiants de color, estudiants amb discapacitats òbviament, i sí, hem de connectar ja formem part de la nostra xarxa, ara em quedaré una mica estona per aquí, tinc targetes teniu la nostra adreça, no dubteu a contactar-nos també estem al vostre servei 
I, si us plau, contacteu-nos, expliqueu-me què us fa falta i estaré encantada d'ajudar-vos. I moltíssimes gràcies per haver-me convidat, ha estat increïble. Moltes gràcies. El debat podria... Valdria realment la pena, però l'acabem perquè és més tard del que és bon costum i us agraïm moltíssim la qualitat de les preguntes i el vostre compromís. Esperem que en surtin moltes idees i iniciatives. Bona nit. Ok.